Salut, aujourd'hui on poursuit notre aventure à Tomb Raider de Lost Artifact, on s'en va à Willard's Lair. En quelque sorte, c'est une suite du premier tableau, c'est une continuité assez directe. Et comme premier, inquiétez vous pas, vous allez voir des beaux gars écossais roux en jupe, mais ça va être plus tard, pas au début. Au début, on va avoir surtout des trappes. Et on va commencer cela immédiatement, avec Lara qui va risquer sa vie pour ramasser des flares qui sont là. Parce qu'il y a des pics qui vont apparaître, et euh, c'est vraiment des trappes. Hein. Au début, c'est trappe après trappe après trappe. Ça m'étonne que je ne me sais pas en faire en le disant. <rire> Il y a un levier qu'on peut pas ramasser. Avant ça, moi je sautais par-dessus la roche à reculons, mais c'est plus facile d'aller se faire pendre ici. Et la laisser passer par-dessus. faut pas oublier le levier parce qu'il va nous permettre de ramasser le deuxième secret. Et si vous ne le ramassez pas, vous allez arriver au deuxième secret et vous allez regretter amèrement de ne pas l'avoir ramassé. Si on va là-bas, il y a une pièce secrète, entre guillemets, qui va nous mener seulement vers deux pick-ups. Et c'est drôle parce que cette pièce-là, je pensais qu'elle menait à quelque part d'autre. Parce que c'est une grande pièce quand même pour euh, juste deux pick-ups. Et je ne sais jamais exactement où ils sont. Et ces deux euh, paquets de harpoon. Ils sont... Euh, il y en a un... Euh, non, pas là du tout. Hein. Juste là, ici. Et l'autre, il est pas mal au milieu. Les textures me rappellent pas mal Temple Runes, hein? je pense que c'est les mêmes textures ou sinon ils ont été modifiés un petit peu. Mais on n'a pas la fille avec des grosses boules par exemple sur, sur les murs. Je sais pas si vous vous rappelez dans Tomb Raider 3, il y avait une texture comme ça, c'était une fille avec des, avec des grosses boules. Là. Mais elle n'est pas là dans Lost Artifact. On va allumer une flair pour voir quelque chose. Et on va poursuivre notre chemin truffé de trappes. Courir un peu, ça va aller plus vite. Et on va sauter au centre de la pièce. Juste en bas, il y a un, un petit pitou. On va quand même s'occuper de lui euh, de façon brute. Oh, c'est pas le mur qu'on voulait attaquer. Oh, il est mort vite pareil. En haut, il n'y a rien. Allez-y pas pour rien. En tout cas, allez-y peut-être. Moi, j'y étais puis il semble pas avoir rien. Et ici, si, ouh, fais attention parce que oui, il y a des trappes de Tomb Raider 3 qui sont de retour. Ça a l'air qu'il y a un gars qui s'est déjà fait prendre. Et je me demande quand même comment ces trappes-là peuvent sortir du mur avec un squelette dessus. Ouais. Ça, ça sort du mur avec un squelette dessus. Puis le squelette, il reste là. Bizarre. Ok, en tout cas. Squelette dessus. Ok, c'est beau. Anyway. On arrive dans la pièce que j'appellerais la pièce euh, truffée de Boulder. En tout cas, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'était une pièce remplie de trappes, anyway. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, comment je le fais, c'est que je cours ici, vers le centre, et je vais sauter par-dessus ça ici. Ouh. On va aller toucher au mur là-bas. On va allumer une flare pour voir où ce qu'on va. Et on va ramasser le rocket, ça va activer une roche au fond. Et si en face de la roche, il n'y a pas de roche, ça veut dire que celle-là, c'est pas activé tantôt. Des fois, à part, des fois, non. Alors, on va juste se dépêcher. Et elle va passer derrière. On va ramasser ça ici. Cette roche-là, il faut faire attention parce qu'elle n'a pas été activée. Si on va en avant, elle va partir. Mais normalement, c'est safe. Vous allez ramasser les shotgun shells qui sont là. Et on a tout ramassé les pick-ups dans la pièce comme ça. Il n'y en a pas d'autres. Donc, euh, il y en a là, ici. Mais je ne les considère pas dans la pièce en tant que telle. Un petit son arrière. Et on va avoir un dernier boulder qui veut achever la rame, malheureusement, ça n'a pas marché fort. Là-bas, il n'y a rien, on n'ira pas. Et on va arriver ici. Et euh, à partir de là, on a trois chemins différents qu'on peut prendre. En face, il y a un gros mètre pack qui est là. Si on prend ce chemin-là pour aller ramasser le gros mètre pack, on ne pourra pas ramasser le premier secret. Alors, on va dire fuck you au gros mètre pack. <rire> on va glisser là, on va faire ça vite parce que c'est une trappe vraiment serrée. On va monter là. On va ramasser le, les MP5. Et juste en haut, quand on va monter ici, on va voir qu'il y a un levier en face. Si on active ce levier-là, ça va ouvrir une trappe à la droite de Lara qui va nous mener vers le gros mètre pack qu'on a vu. Mais en se faisant, on ne pourra pas ramasser le premier secret. Alors, on va faire comme que je viens de faire là. On va dropper ici. On va aller ramasser les pick-ups qui sont là. Comme je vous disais, on nous donne beaucoup de harpoon à mots parce qu'il va y avoir un tableau sous l'eau après ça. Euh, le, pas le tableau après, mais l'autre après, après. Et c'est un des meilleurs tableaux sous l'eau de toute la série. Ça, c'est le premier secret qu'on vient de ramasser pendant que je parlais d'autres choses. MP5 et gros met pack. Comme guitare et Cadillac. La musique country. Ok, on va activer ça là. C'est un levier qu'on voit pas très bien, hein? il est comme dans le mur. Et ce levier-là, il est ouvert la grille qui est là. 
juste celle-là ici. Et si on active ce levier-là, il va ouvrir une trappe de l'autre côté des pics. Donc, dans le fond, tantôt, si on avait été là, oui, on aurait ramassé un gros métal, mais on n'aurait pas pu ramasser le premier secret. On a deux chemins à prendre. On a le chemin ici qui dit « Abandon hope, all ye who enter here ». Ça n'a pas l'air très invitant, mais je vous dire de quoi ce chemin-là, il est aussi difficile quasiment. On va ramasser juste le metpack qui est là. Ici, il y a des écroulements de plafond qui font très mal quand ils nous touchent, s'ils ne nous, tuent, euh, nous tuent pas. Il y a des flares euh, en haut là-bas, mais ça ne me tente pas de les ramasser. C'est juste long pour rien et ça va attirer des vautours, alors ça ne me tente pas. On va aller prendre, on va prendre ce chemin-là. Mais les trois chemins, ils nous mènent tous pas mal à la même place, anyway. Alors, euh, libre à vous de prendre celui que vous voulez. Celui-là, c'est le plus difficile, sauf que, en revanche, c'est le plus fun à mon avis. Et je vais le prendre pour vous montrer comment faire la plupart des, des trappes qui sont là. On va reculer la roue reculon, on va faire dépasser ses mains de la démarcation qui est juste ici. Et on va rapidement s'accrocher là, et on va faire un backflip en arrière, et on va s'accrocher de l'autre côté. Youhou! Il faut le faire comme ça parce que c'est vraiment très très rapide, comme trappe. Ou très serré, je devrais dire. Et on va noter là-bas que le ciel est dessiné sur la plateforme. Donc, c'est un ciel flat. La roue peut toucher au ciel. Alors, euh, elle peut euh, toucher le ciel. Comme dans Antoine de... Qui qui chantait ça? Je peux toucher le... Ah, oh, regarde, au oh, diable, là. Je pense que c'est une de Mario Pelcha qui disait... Mario Pelcha, c'est Céline Dion, je pense. En tout cas, oui, anyway, c'était pas écoutable, là. Donc, euh, on va sauter là, on a fait une trappe. Ouh. La deuxième ici, évidemment, il y a encore des pics au plafond. Il y a des shotgun shells qui sont là. On va s'aligner avec eux autres, les shotgun shells, parce qu'on aimerait ça les ramasser. Je ne vais pas parler pour vous, mais je pense que vous allez peut-être vouloir les ramasser. Un saut en arrière comme ça, on va s'aligner avec la démarcation du mur et on va faire un side flip. On devrait tomber directement sur les shotgun shells qu'on va ramasser. Et on va aller direct en avant ici pour se remonter là. Et normalement, je prends pas de dommage, mais je ne veux, veux pas prendre trop vite. Ah, ça a quand même bien été encore une fois. On est devant le ciel flat ici. Là. Hmm. Ok. Je sais pas si sur un PC plus vieux, ça paraissait peut-être moins. Mais bon. Donc ça paraît pas mal ici. Là. On va sauter là. Je pense que c'est ah, mieux de faire ça que de faire un grand saut. Parce que les pics sont vraiment en bas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était. sont assez bas. Ouf. Heureusement, ces pics-là vont descendre. Et là. Je sais pas. Ouf, ok. Là-bas, ça va être la dernière trappe. Je sais pas. Les murs, on dirait c'est quelqu'un qui comptait quelque chose. Tu sais, comme un fou là, qui, qui compte, mais. Il a vraiment été écrit ça partout. Hein. Il a monté comme jusqu'au plafond pour écrire lui-là. Là. Ah, en tout cas. Celle-là ici, c'est une. Euh... Une autre trappe. On peut pas sauter parce que les pics sont trop près. En bas, il y a un petit mètre pack. Moi, la façon que je le fais pour le ramasser, on va se laisser tomber dedans ici comme ça. On va le ramasser, on va se tourner rapidement et on va faire un saut les bras en avant. On va pouvoir se remonter là-bas rapidement. Et on va prendre un petit peu de dommage. Pfiou, on a pris pas mal finalement. Mais on n'est pas mort au moins. C'est déjà cela. Le but, c'est de monter en haut aussi, mais... On va marcher là-bas tranquillement, même si c'est plate, pour aller ramasser des flares. Des fois, ça, je le saute ce bout-là. Des fois, j'ai comme pas envie de marcher à travers des pics comme ça, à la vitesse de tortue, mais vu que c'est un survol, puis je vais vous montrer la plupart des pick ups que je connais du moins. Voici donc des flares pour vous. On va refaire le chemin. Ça qui est encore plus plate, il faut le refaire après ça, le chemin. Au moins, à partir d'ici, il n'y a plus de trappes. Les trappes sont pas mal finies. Le tableau devient un peu plus normal. Donc, après avoir abandonné All Hope, on, re on regagne espoir maintenant. On va monter en haut et on va arriver en quelque sorte à la place où les trois chemins mènent. Alors, peu importe le chemin que vous prenez, vous allez aboutir à peu près ici, dans le fond. Et... On est dans un petit corridor. Et là, il y a un gars qui est parti. Qui nous a comme vu. Je sais pas comment il nous a vu, mais... On va faire comme une petite jig. On va l'entendre piétiner un peu partout, mais... Il est pas dangereux. Il peut pas vraiment venir nous attaquer ici. Avant d'aller y rendre une petite visite, on va aller là parce que... Il y a des trucs en haut ici. 
On a que le gars fait un petit jig de l'autre côté. Et on va avoir bien du fun. Ça va être moins le fun, mais que Lara vienne briser le party, par exemple. Oh fuck, je vais prendre un peu de dommage ici, merde, en tout cas. Pas grave, pas grave. Un qui va prendre du dommage, ça va être lui, le petit gigueux, là. Et on arrive dans une petite librairie. Bon, en tout cas, j'appelle ça comme ça. Il y a deux gars armés en bas, mais... On s'en occupera... occupera pas pour l'instant. On va aller ici, on va voir un portrait de Nessie. On va rentrer dans la petite cheminée. C'est complètement optionnel. Encore une fois, c'est un petit peu une perte de temps peut-être, mais... On va ramasser euh, un petit mètre pack et on va nous donner une vue vers l'extérieur. Une petite vue assez cool. Alors, on va aller cueillir notre mètre de, notre mètre de pack. Et on pourrait observer la vue dehors, mais on n'a pas vraiment envie de le faire pour l'instant. Parce qu'on veut quand même se dépêcher. Juste parce que... Il y a du monde qui écoute, on va pas le rendre ça trop plate. Et je ne prendrai pas de mettre pack tout de suite. Je vais essayer de peut-être pas m'en prendre d'ici la fin du tableau, malgré que je vais peut-être être obligé d'en prendre un à un moment donné pareil parce que j'ai beaucoup d'énergie. C'est mon saut de tantôt là, qui m'a fait perdre d'énergie. J'aurais peut-être dû faire plus attention. Ici ça va être tout un carnage. Oh yes sir! Oubliez pas de ramasser de la stone qui est sur le. Sur la table ici, ça va faire partie du dernier secret, celle-là. Si vous l'oubliez, euh, vous pouvez oublier le secret. On va noter ici que les gars jouaient à Tomb Raider Gold, Tomb Raider 2, version Gold. C'est vraiment un beau easter egg. Et peut-être que vous avez noté ça. Il y a une démarcation au sol et ça peut nous donner un indice qu'on peut déplacer quelque chose. Et comme de fait, ce bloc-là se tire. Et... On va aller le retirer à nouveau de l'autre côté et on va pouvoir passer. Et c'est ici que vous allez regretter amèrement de ne pas avoir le levier ou le crowbar, la crowbar au début, si vous ne l'aviez pas ramassé. Parce que vous allez arriver devant une porte barrée et vous allez dire « Fuck, j'aurais donc dû ramasser la crowbar pour faire cela. » Et ça, c'est le deuxième secret qui va être là-dedans. Comme dans le premier tableau, c'est encore un secret qu'on découvre avec... Euh, une porte comme ça. Alors on va tirer des blocs. On va faire du tirage de blocs ici. Il manque un Kiev Corbeil, là, puis ça va être un vrai tirage, mais il n'est pas là malheureusement. On va tirer ça une autre fois. Et encore un autre. C'est un secret un peu plate, sérieusement. Ouh, MP5. Un peu plate parce que... C est, c est... Moi je trouve ça plate quand c'est des puzzles de blocs comme ça, mais... J'aurais aimé ça que ça soit un peu plus rapide. Là. Je trouve que dans Tomb Raider 4, il avait quand même réussi à rendre ça un petit peu moins pénible le poussage de blocs parce que Lara pouvait pousser plusieurs fois avant de... Avant, avant de... En tout cas, elle prenait pas de pause entre chaque poussée. Et on va pousser ce bloc-là dans le fond. Et le gros mètre pack qui est là, c'est en quelque sorte notre secret numéro 2. Donc un petit peu euh, ordinaire comme secret, mais on l'a ramassé. On va retourner dans notre librairie. Et on va faire un autre petit puzzle là-bas. Petit puzzle un petit peu plate. Surtout que l'angle de vue qu'on nous donne est vraiment chiant. Moi je l'enlève. On va là. Ça a ouvert une porte à l'autre bout là-bas. Oh, oh l'angle de vue là. On rentre ici, ça a ouvert une autre porte. Et, oh fuck. Ouh. Et on va rentrer là, on va ramasser nos affaires et en face, ça va ouvrir une autre porte. Et celle-là, c'est important de faire le chemin entre les bibliothèques dans le bon ordre. C'est-à-dire... Ouh, ok, bon. Ça a-tu fermé la porte là-bas? Je viens de retourner pour être sûr. Bon, ça l'avait refermé. Et peut-être chronométrer la porte finalement. Merde! Ah, que j'ai cet angle-là, sérieusement. Alors, on va recommencer ça, normalement. On va passer ici. Comment ça qu'elle se referme? Il me semble qu'on pouvait juste faire ça, c'était correct. Hum, bizarre, ça. À moins que... Ah, je l'ai donc pas aujourd'hui, là-dedans. Ok. Peut-être qu'il faut passer là. Là. 
sérieusement, je comprends pas, ça n'a jamais fait ça. Ok, on est là, on va passer ici. J'ai vraiment l'impression que ça glitch, là, sérieusement. On va recommencer ça. Là, ça va ouvrir la porte. Ok, pouvez-vous m'expliquer pourquoi là ça fonctionne et ça fonctionnait pas avant Au moins je suis content parce que le jeu c'est comme mis euh, le pied dans la bouche. Là. Il a montré que c'est lui qui était, en, qui était en défaut et non pas moi. <rire> Alors, euh, malgré que l'expression pied dans la bouche, c'est peut-être pas ça que ça veut dire vraiment. C'est plus quand quelqu'un s'enferge dans ses mots comme, euh, comme moi des fois, mais bon. On a un coffre-fort ici qui sert à rien. Et faites attention de ne pas toucher à la texture, euh, à, la, à la substance au sol parce que la roue va mourir. Alors c'est mieux de prévenir que mourir dans ce cas-ci. Il y a des places qu'on peut y toucher, mais généralement, c'est mieux de ne pas y toucher. C'est optionnel... Voilà, un pied dans la bouche, c'est pas mal ça. Euh, c'est optionnel d'aller là, mais on va ramasser des pick-ups. Si on va voir la pièce du dernier secret ici, on va être là tantôt. C'est pour ça qu'il y a une petite musique qui nous, qui nous indique qu'il y a quelque chose de spécial. Là, on va aller là et on va aller... Pas mal vers la fin du tableau, dans le fond, ici on a presque fini. On va allumer ça pour voir un peu euh, les, les, euh, les trucs au sol. Pour populer là-dedans. Et euh, bon, ici c'est la place qu'il faut aller, là, pour euh, ouvrir la porte qui est... Essayez de vous la montrer comme du monde. Cette porte-là ici va s'ouvrir quand on va aller là-bas. En face, c'est la fin du tableau. On n'ira pas là tout de suite. On va aller ouvrir cette grille là qui mène vers le troisième et dernier secret le super secret alors on va aller là et si vous vous rappelez ça ça nous amène dans une pièce dans la cour on avait été là dans le premier tableau c'est là qu'on avait vu les statues de chiens prendre vie et on était rentré ici par là mais maintenant c'est bloqué maintenant mais on est arrivé par là et euh, au fond, là-bas, il y avait une, euh, une, un épitaphe comme ça ici. Maintenant, elle n'est plus là, mais on peut mettre l'épitaphe miniature. Et maintenant, pour vous, mesdames, les beaux gorous vont arriver. Ils ressemblent beaucoup à Freddy dans, euh, dans les Simpsons, je trouve. C'est vraiment des écossais typiques. Excusez-moi si on ne les voit pas de proche. Je sais que vous aurez aimé les voir en gros plan, mais j'ai pas assez d'énergie, malheureusement. Mais on va aller les voir de, de plus près, tiens, juste pour... Euh... On peut voir en dessous de leur jupe aussi, si ça vous intéresse, hein. Anyway, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. <rire> Donc, euh, <coughs> après ça a été étouffé ici, c'est optionnel. On va aller euh, par là, on va voir que la porte s'est ouverte vers le... Wow, j'avais oublié complètement ce gars-là. La porte à, à gauche ici s'est ouverte. On n'ira pas là, on va aller là pour l'instant. Parce que... Encore une fois, faites attention, n'allez pas en avant parce que le tableau va s'achever. Ici, on arrive dans le fond au tout début du premier tableau du jeu, je ne sais pas si vous vous en rappelez. L'hélicoptère, on dirait, elle arrive encore, c'est bizarre, mais bon. Et euh, cette place-là était accessible dès le premier tableau avec un bug ou un glitch. On pouvait se ramasser ici, mais le chemin par là était fermé et je crois que ce chemin-là aussi était fermé. Alors on va aller là et je pense qu'on ne peut pas le tuer, lui, agenouillé. Il faut vraiment être près de lui. Et si je réussis à le tuer... Ouf, à le tuer sans qu'il me fasse mal, je vais peut-être pouvoir faire le tableau sans prendre de mètre pack. Ça vaut la peine d'y aller ici parce qu'on a deux paquets d'usées et on a un gros mètre pack. Donc c'est ça, si euh, vous vous rappelez, c'est le début du premier tableau qui est là, normalement. On va aller vers notre troisième et dernier secret qui va nous mener aussi en même temps à la fin du tableau. Qui prend à peu près 20 minutes à faire, il n'est pas tellement long, Willard's Lair. Essayer de ne pas prendre de dommages ici. Voyez-vous, le troisième et dernier secret s'est activé. On va dropper là. Et si vous vous rappelez, encore une fois, ici, c'était le tout début du jeu. En face, c'était le Willard's Well qui était là. La porte qui était là était fermée. Et on avait escaladé ce mur-là au tout début. Lara, dans le fond, commence leur artefact l'autre côté là. Et normalement, on pouvait voir l'hélicoptère. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont barré hein, cette fois-ci. Ils ont mis une texture là. C'est bizarre pourquoi ils ont fermé ça. Et je pense qu'on peut, ne on peut même plus se tenir debout là-dessus, c'est rendu une côte. Mais ce chemin-là, c'est ouvert, c'est le chemin du troisième secret. Le super secret, c'est vraiment beau aussi. 
va tuer ces gars-là rapidement. Il y en a une coupe. Ça, c'est une place vraiment, vraiment le fun avec les MP5. Disons qu'ils goûtent pas mal les Écossais ici. Et on voit qu'il y a des monuments comme le Stone Edge qui est là. Vraiment cool. C'est toujours des, des super secrets spéciaux. Alors, c'est ça qui est le fun. Il y a encore deux ou trois gars. Je pense qu'il n'y en a plus d'autres. Je suis vraiment limite sur mon, sur mon énergie. Il reste un écossais à tuer. Et il est juste en face là-bas. Bon, finalement, il n'a pas été trop dur à tuer. Et on a terminé. Willard's Lair. Ouh. Comme il parle de prendre en feu. Je pense pas que ça peut, ça peut nous enflammer, ça, par exemple. Une statue euh, en fumée, mais elle se transforme pas en chien, heureusement. Et on arrive ici, mes amis, à la fin du tableau Willard's Lair. 3 de 3, 20 minutes 48. Ben c'est ça, merci, ça a été quand même assez bref. On s'en va vers Shakespeare Cliff, qui est un de mes tableaux préférés de toute la série. Il est vraiment, vraiment cool. En fait, les trois prochains tableaux sont fantastiques. Sérieusement, ils sont vraiment super cool. Alors... J'ai bien, bien hâte de les faire. Ça devrait se faire assez vite, je dirais, parce que j'ai envie de les faire. Donc, c'est ça. Merci. On parle plus de temps. Non, je m'en vais là. Salut!